A Mani Rego se pronunciou pela primeira vez e ela confirmou o fim do relacionamento entre Davi e ela, que por sinal vinha sendo espalhada uma mentira pelo próprio autor, o senhor Davi, de que ele não estaria separado da Mani Rego, mas ela desmentiu e eu vou ler essa carta aberta com vocês aqui a partir de agora. Então já deixa o seu like no começo do vídeo, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo o máximo que você puder para que esse mentiroso ele possa ser desmascarado de uma vez por todas. E eu quero levantar uma hashtag aqui para Mani Rego, porque nesse momento em que ela está passando por tudo isso, ela precisa de muita força. Então você que está me assistindo, já escreve aqui nos comentários hashtag Força Mani Rego, tá bom? Ou se não, hashtag Força Mani, para que esse vídeo alcance o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Preste bastante atenção nas palavras dela. Eu vou ler aqui com vocês a carta aberta que ela deixou lá no Instagram. Ela disse o seguinte, ela começa dizendo Em respeito a cada um de vocês que caminham comigo, peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos, os quais as informações ainda eu não tinha processado. Ou seja, ela nem sabia do que o Davi estava falando, até porque ele foi direto para mais você e deu aquela declaração ao vivo para o público brasileiro inteiro ver e não tinha falado nem mesmo com a Mani sobre toda essa situação. Continuando, o sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar como todos muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas. E outra, que estamos ainda nos conhecendo. Que patético. Não, sinceramente, isso foi muito patético. Foi uma atitude de moleque. Eu já falei sobre isso, né? Aqueles rapaz de quinta série que não sabe o que quer da vida. Foi uma atitude de quinta série, para ser mais exato. Ouvindo, não pelo menos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional, vindas de uma pessoa, presta bastante atenção, que conviveu já há tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. Muito específica a Mani Rego, e ela está de parabéns pelas palavras que ela coloca nessa carta aberta relacionado ao relacionamento e status de relacionamento dela. E continuando dizendo, ela disse que e que como um passe de mágica passo a ser um produto. Perceberam o que ela disse? E como um passe de mágica eu passei a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deveria estar. Sou Mani, a mulher que vocês conheceram e que secaram as minhas lágrimas nos últimos momentos mais difíceis que me aplaudiram, que me fizeram crescer. E realmente cresceu bastante e a gente vai fazer isso acontecer muito mais e passar até mesmo o Davi. A gente sabe e sente a verdade não só nas palavras, mas nos gestos. Gratidão, agradeceu aí a Mani Rego sobre tudo isso que vem acontecendo. Inclusive, muitas pessoas estariam ali mandando mensagens de apoio para ela nesse momento muito difícil, na qual muita gente não entende. É aquilo que eu falo. As pessoas elas acham que a Mani Rego ela não tem direito de nada. As pessoas acham que a Mani Rego não tinha nada a ver com o Davi, que as pessoas né, colocaram o Davi como campeão, mas que a Mani Rego não fez parte disso. Mas quando na verdade a gente sabe que a Mani Rego ela fez parte de tudo isso, inclusive ela estava trabalhando aqui muito mais do que a família dela 
para trazer essa vitória para o Davi. E o Davi, nos momentos que ele percebia lá dentro do jogo, ele utilizava o nome da Mani, né? falava que amava ela, e isso fez com que ele se tornasse campeão. As pessoas, o público aqui fora, encontrou a Mani né? e percebeu, se, é, se sentiu como a Mani, na pele da Mani, por toda a sua batalha, por toda a sua luta, como todo brasileiro tem, mas que sentiu na pele dela aquilo que ela fez pelo Davi. Como eu falei, ela que sustentava o Davi, ela que colocava a comida dentro de casa, né, emprestou o carro para o Davi trabalhar de Uber, enfim, fez uma série de coisas que eu já falei aqui e que isso só mostrou toda a ingratidão e a descumplicidade do Davi por parte do Davi relacionado ao relacionamento dos dois. A Mani Rego, que já tirou o status dela né, de casada, mulher do Davi, ela colocou lá no Instagram, esposa do Davi, só que ela já tirou esses status porque ela confirmou essa separação dos dois. E aquilo que eu falo, se repete mais uma vez aqui, o Davi usou essa narrativa mentirosa continuou mentindo para os seus seguidores, para o seu Instagram não ser derrubado. E como eu já falei aqui, para que isso aconteça, a gente precisa do público fazer com que isso aconteça de verdade. Só o público, só o povo pode fazer a Mani Rego crescer de uma vez por todas. Então digita a hashtag Força Mani e bora fazer com que o Davi pague por tudo aquilo que ele tem que pagar, porque isso é muito injusto, é uma falta de caratismo gigantesca e a gente sabe que ele não é obrigado a ficar com a Mani, mas fazer essa atitude, tomar essa atitude pitoresca de terminar por um programa da Ana Maria Braga e nem mesmo comunicar a pessoa, isso é ridículo, isso é atitude de moleque. E aquele cara que era o, o cara que resolvia todas as coisas, o cara que não baixava a cabeça para ninguém lá dentro do jogo, o cara que foi humilhado, ele não foi humilhado? E por que, que agora ele quer humilhar uma mulher? Por que, que agora ele quer humilhar a esposa dele que tanto deu para ele, que tanto sustentou ele, que tanto fez por ele? Isso não é justo. O que a gente está brigando aqui, o que a gente está lutando aqui, não é para que o Davi pague, né, que ele sofra as consequências, como ele seja de que ele seja a vítima, como ele sempre foi. Não, a gente não quer isso. A gente quer que justamente a Mani ela seja igual em tudo o que acontecer na vida do Davi, até porque o Davi ele simplesmente aproveitou dela a vida inteira, todos esses anos ele aproveitou dela e continua aí aproveitando, inclusive nessa mentira que ele soltou aí descaradamente falando que e ainda estava com a Mani, que ainda estava casado com ela, quando na verdade a gente já sabia que não estava e agora com a confirmação da Mani Rigo aí confirmando que realmente não estava. Quero muito saber a opinião de vocês aqui nos comentários, já comenta a sua opinião relacionada a esse assunto, não esqueçam pessoal, comenta a hashtag Força Mani para que esse vídeo alcance o máximo de pessoas e para que a Mani Rego ela seja ajudada com essa hashtag e bora para cima fazer com que ela passe, ultrapasse o Davi em questões de seguidores e até mesmo de patrocínios e de, enfim de qualquer coisa para que ele para que mostre para ele a força que tem uma mulher para que mostre para ele a força que o Brasil o povo brasileiro tem de fazer com que uma mulher ela seja levantada ainda mais do que o próprio Davi que fez toda essa sacanagem não só com a Mani como eu disse mas com o povo brasileiro inteiro tá bom no mais deixa o seu like se inscreve no canal não esquece de compartilhar esse vídeo e eu vou ficando por aqui tá bom pessoal Pessoal, aguardo vocês no próximo vídeo. Qualquer atualização do caso, um vídeo da Mani se pronunciando, eu trago aqui para vocês em primeira mão. Combinado? Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu? Fui!